Ana roho kukanamiza na kulemaza na nataka ukemee pepo mchafu katika maisha mtoto aitoe destiny bahati katika jina la Yesu na kama mtangaze ya kwamba hakuna nguvu za giza hakuna mamlaka hakuna pepo hakuna laana hakuna nguvu za kutumwa zitakazo simama kinyume na kiume hiki muhimu kiume kisicho kuwa na hatia katika jina la Yesu na sauti yako na utangaze ya kwamba mtoto destiny bahati amebarikiwa amebarikiwa katika jina la Yesu Bwana ninakushukuru ninapotokosa ninaashiria moto wa Bwana katika nyumba wana moishi destiny katika jina la Yesu nikilisha nikushukuru mabaya lakini sikia leo tunaashiria moto tunaashiria moto tunaashiria moto kila ndugu za kisha katika jina la Yesu mwenye sio In the name of Jesus. Just lift up your hands as we worship God. Once more time. There is no need to hide in the presence of God. How to do the name. What we call our God. Come on, God. God, you can't sing on the earth. Do not go pain upon her. Do not go pass it for her. Now I see my mother. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Now to go for I see
asubuhi ya leo tunafurahia sana kwa sababu Bwana amekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tunamshukuru kwa sababu kama sio yeye atungefika umbali. Bwana asifiwe. Wakati mwingine wanasema kwamba tunapofika katika matatizo au shida nyingi katika mambo ambayo yanakuwa maisha yetu. Ni vizuri kukumbuka mahali ambapo Mungu alikutoa. Bwana asifiwe. Unapokumbuka mahali Mungu alikutoa ama alitutoa tunamtukuza tuna kila sababu ya kufanya nini ya kumtukuza haleluya kama kanisa kama mtu binafsi tusisahau mema ambayo Mungu ametutendea haleluya wakati unaona mlima mbele angalia nyuma safari imepiga haleluya Bwana Yesu asifiwe Bwana wa Israeli alipokuwa anaenda bisi wanatoka bisi wanaenda Kanani wakafika mahali wakaona bahari ya Shamu Bwana asifiwe Haleluya. Wale ambao walikuwa wanyonge ndani mwao wakaanza kulalamika, wakanungunika kabisa. Lakini Mungu akazungumza na Musa. Haleluya. Hawakukumbuka mazuri ambayo Mungu alikuwa amewatendea. Hawakukumbuka mema ambayo Mungu alikuwa ametendea. Kwa sababu walipokuwa Misri, mkono wa Misri ulikuwa mzito sana juu yao. Lakini Mungu akawasaidia. Iweje hapa katika jangwa, Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akawasaidia wakavuka ngambo. Kwa hiyo siku leo nataka kuhimiza mtu asubuhi leo ninapoanza kwamba wakati unakumbana na matatizo, wakati unapatana na shida, wakati moyo wako unafadhaika, unashangaa uende wapi njia gani? Nataka nikuhimiza asubuhi leo kwamba angalia nyuma kile Mungu amekutendea na utatiwa nguvu ya kusonga mbele. Haleluya. Pigia kwa Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa nauliza Mungu, Mungu nisaidie. Naambia sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Amen. Nataka tu kuendelea pale wao mchungaji anachia asubuhi leo katika jina la Yesu. Wala ambao Mungu asubuhi mlikosa mengi. Halo? Halo. Natamani hata mchungaji ungeendelea tu. Haleluya. Amen. I want to speak about life by the spirit. Uhai unaokuja kwa roho. Uhai ambao unakuja kwa roho, Bwana asifiwe. Yale uh, uhai ambao unakuja kupitia kwa roho. Halo? Bwana asifiwe. Na nataka niseme hivi. Nataka tu niseme hivi kwa wale ambao wako hapa asubuhi. Niwakumbushe jambo mambo mawili au matatu alafu tutaendelea. Jambo la kwanza ambalo nafaa ukumbuke kwamba wokovu wetu umekuja tu kwa sababu ya rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumeokolewa kwa sababu ya rehema za Mungu. Hakuna kitu ambacho tumefanya kikatuhimidisha sisi kupata wokovu. Haleluya. Our salvation is because of the grace of God. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu tumeokoka. Tumeokolewa. Bwana asifiwe. Halo? Hakuna kitu umetenda kama mtu binafsi. Hakuna kitu nimetenda kama mtu binafsi. Kuhitimu kuwa hapa nimefika. Kufika hapo mahali nimefika. Bwana asifiwe. Halo? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni Mungu ndiye amefanya yote. Yote ameyatenda kuanzia mwanzo hadi atakapomalizia mwisho. Sio kwa nguvu zangu, sio kwa uwezo wangu, ila ni yeye alianza safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao nikosa asubuhi mmebarikiwa. Eh, kwamba ni Mungu ndiye ametenda yote. Jambo la pili Jambo la pili ni kwamba in salvation we are not repaired but created anew. Hello? Bwana asifiwe. Katika wokovu hatupigwi viraka. Hatutengenezwi tu, lakini tunaumbwa upya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ni kiumbe kipya. Anayepoka Yesu yeye ni kiumbe kipya. Bwana asifiwe aliyepokea Yesu. Nipigie makofi maana wewe ni kiumbe kipya. Haleluya. Amen. You are not prepared but made a new. Unafanyika upya. Wengine wanaweza sema kwamba ulinunulia tawala mwifi, mwani etoe. Wanaweza sema ulinunulia tawala ya fimonyo. Wanaweza sema kwamba huyu ni yule kwa mbaya alikuwa anatembea tu chuara chuara mlezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani mwako umeumbwa upya. Haujatengenezwa tu. Tuliona na tayari u process lake tawala mwani etoe. Itabii kwa nomba ya shari kwa mwani etoe. Halo? Halo. Chotaliko tawe ukasi wa mtu mwenyewe. 
Unajofana sasa na wao wanaanga kale, wao yatongwa. Unaweza kuwa sura yako ni ile ile bila zamani. Ungo lako ni lile la zamani. Mtembea wako ni ule wa zamani, lakini ndani mwako kuna kitu kipya ndani mwako. Haleluya. Unapotembea na Yesu unafanyika upya. Unafanana na Yesu. Ndio mtu akaiba, mtembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda. Unapotembea na Yesu, hata mienendo yako inabadilika. Sura yako inabadilika. Bwana sifiwe. Ndani mwako unabadilika, unafanyika mtu mpya. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Petero akaulizwa aka, aka, kuna msichana mmoja akaona Petero wakati walikuwa wanamsulubisha Yesu. Na akasema kwamba huyu anafanana na Yesu, huyu anafanana na ule mwanafunzi alikuwa na Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapotembea na Yesu unabadilika. Hello? Unafanya nini? Prepared. Hello? Si ati tumetengenezwa tu tumerekebishwa. Hapana sisi bwana asifiwe tukutalikoza tawe hukurua tawe kwa dawa ya aha wangetongo sisi ni wapya viumbe vipya haleluya bwana yesu asifiwe nilibarikiwa sana nilibarikiwa sana nilibarikiwa sana sasa next sisi kama utachelewa ukuje kanisa ama utakuja mapema hata mimi nilichelewa sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Nije kanisani mapema. Nije kanisani mapema. Amen. 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 Yes. Inafaa tuje mapema, tuanze kubarikiwa mapema. Nataka nifunze kuhusu a life by the spirit. Uhai unaokuja kupitia kwa roho. Kitabu cha mlango wa tano, mstari wa 13 kuanzia mstari wa 13. Wagalatia mlango wa tano kuanzia mstari wa 13. Wagalatia mlango wa tano Galatians chapter 5. Maana mimi ndugu mlitwa mpate uhuru. Lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili. Bali tume tumekieni uh, kwa upendo. Maana torati yote imetimilika katika neno moja nalo ni hili umpende jirani yako kama nafsi yako lakini mkiuma mkiumana na kula uh, lakini mkiumana na kulana angalieni msije mkaangamizana basi nasema en, enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kama itamaa za mwili kwa sababu mwili utakishindana na roho na roho kushindana na mwili na maana hizi zimepingana zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka lakini ukiongozwa na roho hamna hampo chini ya sheria Bwana Yesu asifiwe haleluya kitabu uh, cha wagalatia mlango wa 5 mstari wa 13 Biblia inasema hii katika Kiingereza You my brothers and sisters who are called to be free but do not use your freedom to indulge the flesh rather serve one another humbly in love Hallelujah Amen Bila sema kwamba katika mwito wetu wa Ukristo tumeitwa kuwa huru We have been called into freedom Tumeitwa katika uhuru Tumeitwa katika uhuru Bwana Yesu asifiwe. Sisi sio mateka tena. We are no longer slaves to sin. Sisi sio mateka tena kwa dhambi. Bwana asifiwe. Sisi sio mateka tena kwa sheria za wanadamu. Hello? In our calling we have been called into freedom. Kuna wimbo ambao tumeimba leo hapa unasema yote alimaliza msalabani. Bwana asifiwe. Haimaanishi kwamba kuna mambo mengine ambayo bado Yesu atamaliza. Alipokufa msalabani yote alimaliza. Na kwa hivyo kuna uhuru katika maisha yetu. Halo? Bwana asifiwe. Hakuna gereza tena katika maisha yetu. 
Hakuna hukumu tena katika maisha yetu. Maana Biblia inasema kwamba tumeitwa katika kuwa huru. Tumeitwa ili tuwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Kama kuna mtu hapa anaishi kwamba amefinyiliwa katika maisha. Naomba Mungu akutie uhuru sasa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kama kuna kifungo chochote ambacho shetani amekufunga nacho, natangaza uhuru sasa kwa jina la Yesu. I declare freedom now in Jesus name. Amen. From every bondage in your life. Natangaza uhuru sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu anasema kwamba Yesu anasema, Paulo anawaambia wagalatia kwamba ndugu na dada sisi tumeitwa ili tuwe huru. Bwana asifiwe. Tuwe huru katika mitendeo yetu, katika shughuli zetu, katika mambo yetu ambayo tunashughulika nayo. Na kwa hivyo sisi sio mateka tena. Hatutatawaliwa na utawala wa shetani. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watawala katika ulimwengu wa roho. Sisi kama nafahamu hilo. Kuna watawala katika ulimwengu wa roho. Na mchana wa leo nataka niseme hivi. Hakuna utawala ambao ni tupu. Hakuna sehemu ya utawala ambao inabaki kuwa tupu. Every time there is a pharaoh in the in the world of the spirits. Hello? Kila wakati kuna pharaoh fulani, kuna mfalme fulani katika ulimwengu wa roho. Akitoka mmoja mwingine anaingia katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu amekuja ili tuwe huru. Na Paulo anasema hivi kwamba sisi mtoto wetu wa kutuweka huru sio kutuendelea kuwa katika katika utumwa. Halo? Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama kuna mtu hapa anahisi amefinyiliwa kabisa. Anahisi ameshikwa na mawazo. Anahisi kwamba amekandamizwa. Inaweza kuwa ni kwa sababu ya mama ambaye ilitendeka kitambo. Haleluya. Inaweza kuwa ni kwa sababu ya mazingira ambayo unaishi ndani. Lakini leo nataka nitangaze hili katika upako huu kwamba uhuru wako uko karibu. Bwana asifiwe. Pokea uhuru wako katika jina la Yesu. Receive your freedom now in Jesus name. Pokea uhuru sasa kwa jina la Yesu. Pokea uhuru sasa katika jina la Yesu. Amen. Amen. So there is freedom in the spirit. Kuna uhuru katika roho. Tunapopokea roho tunapokea nini? Uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma uh, nitaendelea kusoma um study huo wa 13. But do not use your freedom to indulge in uh, to indulge the flesh. Rather serve one another humbly in love. Kiswahili kinasema namna gani? Mstari wa 14. Um uh, not 14 the, the second part of that was that thing. But do not use your freedom. Wal. Sasa kuna tatu bado hapo tu. Lakini Lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuwaja wewe bali tu tu tumikieni kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru ambao tumepewa usiwe unatupatia uhuru wa kufuata mwili. Lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili bali tumikianeni kwa upendo sawa wana nada tumikianeni kwa upendo sawa wana nada humbly in love tumikianeni kwa upendo na kwa kunyenyekea bwana asifiwe hello hello our goal call us into fellowship mungu wetu ametuite tuingie katika ushirika bwana yesu asifiwe na kama uko katika ushirika lazima tutumikiane mmoja kwa mwingine Tusalimiane, tutembeleane, Bwana asifiwe. Let us serve one another in love. Tutumikiane katika upendo. Tutumikiane katika upendo. Tushirikiane katika mema na katika mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Our God is a God of fellowship. Mungu wetu ni Mungu wa ushirika. Mungu wetu ni Mungu wa ushirika. Mungu wetu ni Mungu wa ushirika. Kwa sababu hata wakati alimuumba Adamu na Hawa, kuna wakati alikuwa anakuja anakuwa na ushirika nao. Mungu anakuwa na ushirika nao. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe. So, God has called us into fellowship. Tusitende, tusitende katika ushirika tukiwa na kiburi na kukosa upendo. Tuende katika ushirika tushirikiane moja kwa mwingine.
mwingine katika upendo na katika kunyenyekea moja kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Mwana Yesu. Tusaidiane katika ushirika. Maana ni katika ushirika tutakuwa. Bwana Yesu asifiwe. When we fellowship we grow. Wakati tunashirikiana tunakuwa. Lakini wakati hatushirikiani we cannot grow when there is no fellowship. Hatuwezi kukua wakati hakuna ushirika. Kama kanisa hatuwezi kukua wakati hakuna ushirika. Wakati hakuna upendo katika ushirika zetu, hatuwezi kukua. Wakati tutembeleane, wakati tupigiane simu, wakati tuzungumzi, hakuna kukua. We cannot grow. We cannot. Hatuwezi kukua. Na kwa hivyo nataka kusema hivi. Mungu atusaidie tuwe na ushirika ambao una upendo na unyenyekevu. Tuvumiliane. Usiwe watu wa kutupa maneno. Bwana asifiwe. Ndio kuna watu katika ushirika. Waki Bwana uh, asifiwe. Mwanye somo. Lakini si hapa ni huko kwingine. Kuna watu katika ushirika ambao wanakwaza wengine. Wanaleta vikwazo katika ushirika. Wakikutana mtu mtu atakapoka akisema hai ndio dada. Hata pengine aseme je yule dada alifanya ama alisema Bwana asifiwe. Hai huyo ndugu. Kwa sababu kuna neno ambalo ulisema na likamkwaza. Na pengine alikuwa tumgeni. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji wawili au? Haleluya. Kwa hiyo katika ushirika zetu tukuzane katika upendo. Let us grow in our fellowship in love. Tushirikiane katika upendo. Tushirikiane katika upendo. Katika kunyenyekea moja kwa mwingine. Katika uh, kujuliana hali. Katika kutembeleana. Katika kuzungumza maneno ambayo tunayapima. Bwana Yesu asifiwe. Sio kulalamika kila wakati. Na kunungunika na kusengenya ushirika wa masengenyo hauendi mbali. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na ushirika wa watu elfu moja ama elfu mbili ama hata kanisa la watu wengi kabisa. Lakini kama kuna mdudu wa masengenyo na manunguniko na malalamiko hauwezi kuwa utatawanyika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Sisi ni watu wa baba mmoja na njia yetu ni moja. Mbona tutawanyike? Bwana asifiwe. Safari yetu ni moja. Mbona tutawanyike? Mbona tuwe na mawazo tofauti? Kuna wengine ambao tuko na nia tofauti tofauti. Wakati tunazungumza hapa nasema hili. Nikitoka hapa nikienda pale nasema lingine. Bwana asifiwe. Tutakuwa kweli? We cannot go. We cannot go. Hallelujah. So what nasema nini? Kwamba katika uh, kuendelea katika uhuru wetu we have freedom yes but let us have this freedom in love as we fellowship with others tutumie uhuru wetu katika upendo tusiwe na nia mbili tunapokubaliana tunasema tunafanya a b c d acha tunitende tusiende na tuseme nyingine bwana sifiwe bila sema kwamba wote ndio yako iwe ndio la iwe la. Usiseme dio na unamaanisha la. Usiseme la na unamaanisha dio. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. And our own respect fellowship. Mungu wetu anaheshimu nini? Ushirika. Anaheshimu ushirika. Ndio kwa sababu anasema palipo wawili au watatu kwa jina langu niko pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema kaa nyumbani Usome Biblia, watch TV, uimbe TV kiimba, redio kiimba uimbe, uombe pamoja na redio, alafu ubarikiwe na mimi nitakuwa pamoja nao. Hapana, Bwana asifiwe. Anasema palipo wawili au watatu, where two or three are gathered, I am in their midst. Niko miongoni mwao. Wewe ni nani ambaye unataka kaa peke yako? Kama Mungu Bwana asifiwe. Alikuwa anashuka siku za uh, za Adamu na Hawa. Anakuwa na ushirika na wanadamu. Wewe ni nani ambao unataka kukaa peke yako? Huwa hiyo. Hello? Hello. Roya kuji 
nilitenga ni roho ya shetani. Roho ambayo shetani anataka kutumia kutumia kukumaliza. Unapata ndugu au dada amekaa peke yake. Mama amekaa na mzaa amekaa peke yake amejitenga. Bwana Yesu asifiwe. Amejikunyata mahali peke yake. Hataki kushirikiana na wengine. Hiyo ni roho ya shetani. Sema ishindwe. Ishindwe. Amen. Roho ya kujitenga, roho ya kusikia huko rejected. Ishindwe kwa jina la Yesu. Tunataka roho wa kushirikiana. Roho wa kutembea pamoja. When pastor makes a step, we make us we make steps together with him. Bwana Yesu asifiwe. Wakati miongoni wanafanya hatua, tunafanya hatua pamoja nao. Sio wanafanya hatua mbili mbele, sisi tunawavuta nyuma. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello? That spirit of rejection spirit ya kuhisi kwamba umekataliwa kuna watu wanahisi wamekataliwa bila hata sababu wewe unahisi tu vidali niangalia naona anipendi bwana asifiwe e, unajitazia tu vile huyo mama aliongea aliongea vizuri lakini nilikuwa naona kwa moyo yake nini kuna kitu alificha akumaanisha bwana asifiwe hello There is something that is in us. Kuna kitu ambacho kiko ndani mwetu kinataka kututenganisha na upendo wa ushirika. Kishinde kwa jina la Yesu. Hello? Hello. Bwana asifiwe. Amen. Let us take our brothers for their word. Our sisters for their word. Tuamini wanaposema maneno wanayoyasema. Kwa sababu pia wameokoka. Ile sio wameokoka. Katika ushirika si tumeokoka wapendo. Kwa hiyo ndugu alikwambia kwamba tufanye namna hii si amemaanisha. Eh, hey, let us believe them. Tuamini katika ushirika wetu. Tunapoendelea kushirikiana na Mungu atatusaidia. Hata hapa kanisa. Hello? Let us take the love in our fellowships. Because it is from God the relationship that we have that will grow the church. Hallelujah. Nikupitie kwa huo ushirika mzuri katika ushirika tutakuza kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Hello. Kuna watu ambao hawapendi kushirikiana na wengine. Wanasema mimi nimezoea tu uh, kuna wala sifiwe. Nimezoea tu fulani. Siwezi nikafanya kazi na fulani. Hello? Hello. Nimezoea tu fulani huyo. Nimezoea tu huyo. Hapana. Let us learn to fellowship. Let us learn to work together. Amen. With our brothers and sisters. Amen. Without any human human satire bila haya maneno ya kukejeliana na mambo ya kuangaliana vingine bwana asifiwe bila mambo ya nia zingine tofauti tofauti tujifunze kutembea pamoja katika ushirika mmoja na nia moja bwana yesu asifiwe amen mama bwana asifiwe asante sana kwa kutu kutusaidia leo kugundua kwamba in unit there is color in this unit in color around for something like that bwana asifiwe hata mimi nimekuwa surprise leo. Kuona tu ni black and what? And white. Bwana asifiwe. That is what you want. We want people to agree on things and they are done. Unasema tunakubaliana, tunavaa black and white. Na mimi leo nimevaa gray. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mnaona. Okay. Na ndio kuna kutoto hapo kwamba ukichukua hii white na uweke na black pamoja unapata gray. Wacha hii maneno yote mwetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. There is power in unity. When we are united things just happen. Mambo yanatendeka tu. Bwana Yesu asifiwe. Hello. There is power in unity. When we have one mind, even God comes and goes with us. Tunapokuwa na nia moja Mungu anaenda pamoja nasi. Lakini wakati tumegawanyika, adui anatumaliza. The enemy divorce us, anatumaliza. Lakini wakati tumeshikamana pamoja, wakati tunaenda pamoja, Mungu anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Katika ushirika wetu, msingi wetu uwe ni upendo. Upendo. Kuna ushirika unaitwa upendo. 
Kiongozi wake ni upendo ndio hapa kwenye tuko. Asante. Bwana sifiwe. Wacha Mungu asaidie watu wa upendo watembee katika upendo. Sema amen. Hello? Mungu asaidie watu wa upendo watembee katika upendo. Bwana sifiwe. Maana ni katika upendo tutapata ushindi. Hello? Bila upendo hakuna ushindi. So let us walk together. Let us make strides together. There is a vision. Hello? Nasema kuna maono, lakini kuna safari ya kuenda. Bwana sifiwe. Kuna maono tayari yamewekwa mbele. Kuna mtu aliona maono. Bwana sifiwe. Kuna mpenda maono hapo hapa. Hallelujah. Lakini bado kuna safari ya kuenda. Bado kuna safari ya kutembea. Bwana sifiwe. Nilikuwa na shangaa tujuzi ukianza tu kutembea na hizi mikono yote ikae namna hii na unatembea si umetoka lazima huko kama uende na huko uende nyuma si ndio unatembea na mna hii ina asante sana bora sifiwe you get stability unapata balance wakati kila kiungo kinaenda in the right direction haleluya sasa kama kuna watu ambao wanaturudisha nyuma ni wale ambao hawataki ushirika ni wale ambao wanajikunyata peke yao katika manyumba zao wanakaa peke yao sehemu sawa na wanaacha ushirika. Halo? Bwana sifiwe. Bibi yeah. nasema kwamba usiache kuku, uh, kuku, kukusanyika pamoja, kukutana kama jinsi ilivyo siku za za kwanza. Haleluya. Kwani wewe what is your problem? And I want to say this. Hata wa hata vijana. Hata wa mama hata wazee. Bwana sifiwe. If there is power in fellowship There is power in working together. God commands a blessing. There is power. Kuna uwezo. Kuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God commands a blessing. Katika ndoa wakati mume anapita huku mke anapita huku watoto wanaumia Bwana Yesu asifiwe Boma inaumia mambo yenu hayaendi sambamba kwa nini kwa sababu umekosa jambo mo gani hilo upendo 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 hello kule Babeloni waliamua kujenga mnara. Wakakuja pamoja kwa nia moja na kwa lugha moja. Bwana sifiwe. They had one mind and one language. Wakaja pamoja wakasemezana. Wakasahadi mbinguni. Hello? Wakachoma matofali na wakatengeneza vizuri. Wakaanza kujenga mnara kuelekea mbinguni. Walipokuwa wanajenga na akasema hawa watu walio na lugha moja na nia moja na wameamua wamekusudia kujenga kunara hakuna kitu kitawashinda haleluya bwana yesu asifiwe hawa jamaa walikuwa na lugha moja na nia moja they had one mind they had decided to be good mungu alipoangalia akasema hapana lazima niende nitawanya hawa maana wakiwa na nia moja na lugha moja hakuna chochote kitakachowashinda. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nataka kusema hivi. When we are of one mind in one fellowship, one language, lugha moja. Sikaribu unao wale unyolo. Unyolo wale sungu no. Hapo ni song. Unao wale unyolo, unao wale wale sele. Wanyolo unyola na kweli? Ndio. Mwani ya song. Una wala Mwaona kwa kuna neno. Mwaona hizo. Kuna mmoja anazunguka lugha moja, mwingine anazunguka lugha nyingine. Na wanataka kwenda safari moja, inawezekana. Hivyo ndivyo ilivyo kanisa. Hivyo ndivyo ilivyo kanisa. People are speaking different languages. People cannot understand each other. They have the same intention, but they are speaking the different languages. 
Hello? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kwa sababu ya lugha tofauti, kwa sababu ya mawazo tofauti, safari inakuwa ngumu sana. Lakini leo nataka niseme hivi, Mungu atusaidie. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie. Nisaidie. Niwe katika umoja. Na upendo na ndugu zangu na dada zangu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Musara kumbe ndo nasema hivi. For the entire law is is fulfilled in keeping this commandment. Love your neighbor as yourself. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu nisaidie. Nipende jirani yangu kama ninavyojipenda mimi mwenyewe. Kama ninavyojipenda mimi mwenyewe. Kuna watu wao wanasema ati wajipendi. Eh? Sikila mtu anajipenda. Ulimuniaita maita. We sing anga we touch of life. Anaura ruala kidogo tioni na shina. Sawa, mwambie tu. Ngoja msilitaje. Na hodi sana na hodi. Biblia inasema hivi kwamba tushirikiane sio kwa sababu ya uh, tushirikiane katika unyenyekevu na katika upendo. Na sasa kama nani anasema hivi kwamba sheria yote imetimilika katika sheria moja ama amri moja. Kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Now the question is swali ni jirani yako ni nani? Ama jirani yangu nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hili ni swali la Sunday school. Jirani yangu ama jirani yako ni nani? There's a time kuna wakati mtu mmoja alikuwa na challenge. Wakati alikuwa ameenda Nairobi akarudi. Unajua kutoka Nairobi wanakuja na challenges. The challenges? Eh? Ana tena team pass. Eh? Eh? Alikuwa challenge wakati mmoja ah, not Nairobi, Kisumu, wakati alikuwa alikuwa na mtano Kisumu. Kwa nasema kwamba jirani yako kwa kwanza kama wewe ni mtu ambaye uko katika ndoa ni mke wako au mume wako. Bwana Yesu asifiwe. That is your first neighbor. Mpende huyo jirani yako jinsi unavyojipenda mwenyewe. Na ni kama anashangaa. Mimi najipenda kiasi gani? Bwana asifiwe. Kwa sababu jinsi unajipenda ndilo unaweza kwenda mwingine. Ndivyo tulivyosema. Kwa hiyo kama unajipenda sana vizuri unajitengeneza sana hata yeye fanya nini? Sana. Mpende sana. Vizuri sana. Sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. So your neighbor is first of all is your marriage, your wife or husband. Kuna watu wanaanza kupenda wame zao wake zao wanapenda majirani. Majirani oh wanapenda mtu ambaye <laughs> wanasifiwe wanapenda mtu ambaye yuko pale kando zaidi zaidi ya huyu wa kwanza asante sana eh hey, we are flowing in the same direction asante sana pigia kwa mama kwa kwa ile wale wasifiwe so kuna mtu anawacha kupenda mume wake mke wake anaenda kupenda mtu mwingine zaidi hapo umevunja sheria kwanza hata mtoto wake Mungu nisaidie. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Nipende jirani yangu. Kama 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 nilipendavyo. Asante sana. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jirani yako ni mke wako au mke wako au mtoto wako aliye karibu nawe zaidi. Wacha kubadilisha maneno kivingine. Bwana asifiwe. Amen. Leo mchajira leo huita ambi. Chajira huiwe mwenano. Mwambie tu. No stand no stand. Mwambie tu. Haleluya. Haleluya. Tusifiwe. Unapata mtu kama ni mtu anafanya kwa ofisi akipata scholarship, anasaidia watu wa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na anawacha watoto wa nyumba yake. Anawacha mke wake pengine alikuwa anasoma. Mtu ako katika nafasi ambayo mtu anaweza pata kazi. Haleluya. Mke wako anaweza pata kazi, mume wako anaweza pata kazi na unajua anaweza pata kazi na umepata fununu anaweza pata kazi unasema ah 
Mwako kandishi kalaba watanoma yeah. Chukunda amalecha kwa mungirofu yeah. Karibu ita yeah. Karecha hana sama ye Mkanisa kwa walecha hana Lakini mm. nchende na ye Ewe ni secure Security Security, you know Bwana yesu asifiwe yeah. So let us uh, kukumbuke kwamba uh, uh, Tupende jirani zetu Kapatawe jipenda wanyewe Unapo sema jambo, unapo fanya kitu Wacha mungu wa tusaidia katika usemi wetu Wengine wetu na kosea katika usemi Wana sifiwe Kuchifana tukua na mahuwa Tunashitume tu tumesema jamu ambali na umiza wenzetu Ambali na leta utofauti katika tietu Mungu wa tusaidia Unapo ungea tuonge mambo ya nao jenga wenzetu Haleluya Sema buwana yesu Nisaidie Ninapo zungumza Nisema nionge mambo ya nao saidia Ndugu yangu Yanayo saigia dada yangu Katika jina la yesu Amen Amen Mwana yesu asifiwe Haleluya Amen Amen Sibili Nilikuwa mungu watu saigia Amen So let us serve one another Let us serve one another Humbly and in love Tumikiane katika upendo na katika umoja Siku wa kunu numunika kwa kula lamika Jambo jigine Mustari wa kuminatano Sema hivi If you bite and devour each other Watch out Or you will be destroyed by each other Kiswa hivi kinasema na mwagani Mustari wa kumina Kumina Tano Kumina Mkiumana na Yani muna umana Na muna kulana Mwami ya somu Buwana sifiwe There is a spirit of destruction Ambayo Ikona wapendo wengine Buwana sifiwe Nyeje na sabu mundu na wabarani Wabarani ishini Tishiche Walangati ishiche na wabarani Ana arimu kabisa Nalikona zunga hiyo kati mwonda Mwana sifiwe Hallelujah Tusio na hiyo roo ya kumu Tutunge sana Mwana if we devour each other If we bite and devour each other Tuki umana na kupigana Kuna roo wa kupigana Ambaye Ako katika Katika timwetu Nataka uangalie sana ama tuangalie sana Tusio watu bao tunaharibiana maisha Wana sifiwe Tunasengenyana Tunafitini wengine Wana sifiwe Tunasema mabaya kwa wengine Tusio watu kama na hawa Maana wakati tunafanya Mbile nisema kwa mba Tutaharibu We will destroy each other We will destroy our lives Wana isu sifiwe Amen Iwe fraha yangu Mungina atifrai atifanikiwa Hallelujah. Iwe fraa yako, mungina kufanikiwa. Siyo kwamba mungina kufanikiwa, nasema sasa huyo, naenda kuwanga kumchimba. Hello? Mwana sifiwe. Na wakati mungina ata kanisani, kuna watu wana ugopa kuja kanisani, kushiriki pamoja nasi, kwa sababu ya tabia zetu. Hata maali pato kwa kazi, tunasengenyana. Hallelujah. Tunaharibiana. Tunaharibiana kazi. Tunaharibu kazi na wengine Tunajaribu kupandia mabede ya wengine Halo Miu wanasema hili Hata sasa Nikiharibia mwingine kazi Mushara yake itakuja kwa mba Wana sifiu Na sikuna watu wameharibu kazi Uyo roa shindo kwa jina la yesu Wana yesu wa sifiu Kuna watu wanaharibia wengine kazi Siu kwa sababu ya kupenda kwa mba lakini kwa sababu ya kilicho na ni mwao Mungu watusaidi Hallelujah So if we bite each other If we devour each other Tuki haribiana Tuki umana Tuki kulana Hapo mwishowe Sisi wenyewe tutarudi chini Bwana sifiwe Tutanguka Tutangamia Kama kanisa nataka nisemi hivi Uyo roo waku haribiana Uyo roo wakupigana Roo wakupigana If we bite 
that spirit of binding each other. Hallelujah. Miongoni mwetu asiwe kwa jina la Yesu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie huyo roho asiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Because we want to grow as a church. Tunataka tukue kama kanisa. Tunataka tukue tusonge zaidi. Bwana sifiwe. Tunataka tufanye hatua zaidi ya kusonga mbele. Hatutaki kurudi nyuma tena. Si hata kuna wimbo unasema nyuma ya nyuma darola. Hatutaki kurudi nyuma penye tulitoka. Hatutaki kuanguka tuende pale penye tulitoka. Tunataka tusonge mbele. Na kwa hiyo tusiumane, tusipigane. Kama moyo wako unahisi kwamba unahisi ku unajua kuna kuna ile spirit bwana sifiwe kila wakati unapokuwa na watu wanaosoma kuzika nataka uombe Mungu akusaidie haleluya uombe Mungu akusaidie katika ushirika ambao unaenda Mungu akusaidie ili kwamba maneno yako yawe ya kujenga watu sio maneno ya kuangusha watu haleluya sio maneno ya kufanya nini ya kuangusha watu Juzi nimekuwa niliota kwa wakati niliota Bwana sifiwe. Na nikaota kwamba kuna mpendwa, kuna kazi ambayo inaendelea hapa. Kazi nzuri ambayo inaendelea hapa. Lakini kuna vitu ambavyo vinavuta nyuma watumishi katika nyumba. Haleluya. Kuna vitu ambavyo vinafanya watumishi hawezi fanya kazi vizuri. There are frustrations. That's what I mean. Kuna kuna mateso fulani ambao shetani amajilia katika watumishi katika nyumba ya kufinyilia watumishi ili wasifanye kazi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mtu ambaye uko na umoja na una upendo, utaomba pamoja na watumishi wa Mungu. Wakati unaona kuna jambo fulani linawafinya. Haleluya. Wakati unaona kuna kitu fulani ambapo akieni sawa, utaomba pamoja nao. Lakini kama wewe ni mtu ambaye uko na nia zingine, unasema ah, umkambiesi? Ah, ese kama kama mshenzi yako ta. Mami esomo. Bo mkambi, akorari, akorari mami esomo. Hautaomba pamoja naye kwa sababu mzigo wake wewe haushiriki. Lakini wakati uko na umoja katika ushirika, utashiriki mzigo wake na utaomba pamoja naye. Haleluya. Utaomba Mungu msaidie mchungaji. Mungu msaidie mama uh, uh, kiongozi wa ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Utaomba kwamba Mungu msaidie mzee fulani. Mungu muinue kwa sababu uko naye katika upendo. Uko naye katika ushirika mmoja. Lakini wakati hauna ushirika mmoja, hauna upendo, hauwezi omba hiyo ombi. Haleluya. Kwa sababu itakuwa ni furaha yako yeye kufanya nini? Anguka ili upate kitu cha kuchekelea ili upate story Halo? Tukaje alikuwa anasema juzi kwamba kuna watu wanapata story kwa matatizo ya wengi wengine. Yangae unala Ren na Melissa Morris na Samuel Tata kwa kasi safa safari. Na kasi ya ile so go live. Eh. Eh no no go school. Na wako no. Na tawa yana sabatia yako regular wa ndita nani wa mas nani wa mas wami esomo wale sio sifiwe wacha matatizo ya wapendwa yasiwe ndio stone kwako let it be your points of prayer wacha awe ni maombi sio sifiwe maana katika upendo kuna nini kuna ah, katika upendo kuna ushindi haleluya if we bind each other we will never go ahead We will never proceed. Hatutawahi endelea. Tutashindwa kila wakati. Hata katika ushirika. Ukiona tu ushirika ambao uko na Ifimoni. Ifimoni utafiki langa hizi kama hii. Amen so. Ukiona tu ushirika ambao uko na wapendo ambao wanaangaliana na hawezi kaa pamoja wasukumse. Huo ushirika hauwezi endelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Afadhali uache kwenda kwa ushirika uache wenye wanaenda ushirika wafanye nini? Waendelee na ushirika. Kuliko uende pale na ulete shida ulete shida katika ushirika. Halo? Lakini Mungu atusaidie 
tuwe watu ambao tunaelewa cha kufanya katika ushirika. Haleluya. Amen. 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 Napomalizia utakisema hivi kwa sababu ya wakati. Msema kuna sita wanasema hivi. So I say, live by the spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Haleluya. Amen. Live by the spirit. Hello. Hello. Live by the spirit. Kishi kwa roho. Kishi kwa roho. Na hautashibisha. Hautaendeleza tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hizo vitu za mwili ndizo zinaleta ugomvi miongoni mwetu. Ma ugomvi unatokea wapi? Si huyu amevaa vizuri, huyu hajavaa vizuri. Huyu amesonga nywele vizuri, huyu hajasonga vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Huyu amekuwa na hasira ya haraka. Bwana asifiwe. Huyu amefanya nini? Ugomvi. Mambo mengi yanatokana na mwili, mambo ya mwili. Kama hujakombolewa kimwili, kama Mungu hajakusaidia, kama hauoneni kwa roho, kila wakati utaleta ugomvi miongoni mwa wapendwa. Kila wakati kutakuwa na shida. Halo? Bwana asifiwe. Na tutakuwa na kesi mingi sana hapa. Kwa sababu haujakoma. Ishara moja ya upendo ambaye hajakoma ni kulalamika, kunomonika, kupiga kelele ashirika mpendo mbaya hajafani hajakoma oh hiyo kikundi ya present worship sijui eh eh huyo huyo alicheza tukiboda kafinya tuingie ta tulikuwa tutashindwa hata imefanya namna gani bwana asifiwe oh huyo mcheza keyboard hapo na furaha leo ati mwimbaji alikuwa anamwangalia timu na yeye anafanya hiyo macho bwana asifiwe haleluya Haleluya. Oh, sasa leo pastor alikuwa aje kweli. Maji naleta tu kwa kwa bwali. Eh, bwana asifiwe. Unajua unasengenya. Unasema mambo yenye hakuna. Mambo yenye unaweza nyamaza kwa Mungu akusaidie. Si ndio? Oh, sasa hiyo dada naye aliingiaje kanisa? Okay, maji narudia na kiatu na five ta 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 na akuja tu kanisa hapo watu wengine Mungu awasaidie na unaongeza hapo chini ati ni baraza tsiyepo sasa wewe ndio moto hapo wewe pia utakuwa kuna haleluya unatengenya tu kitu chenye hakuna unasema tu sema Bwana Yesu nisaidie haleluya haleluya unajua dhambi nyingi zinakuja kwa sababu ya kukosa roho wa Mungu. The Holy Spirit will help you. You only speak when you are supposed to speak. Yes. Unazungumza tu wakati unafaa uzungumze. Uzungumze. Hiyo ndio hiki masasa. Bwana asifiwe. Bwana bila roho mtakatifu hauwezi koma. Na ukomavu ni mtu ambaye ametulia, amenyamaza. Mtu ambaye anazungumza tu hekima peke yake. Haleluya. Amen. Kiroho mtakatifu atakusaidia. Kuna wakati mtu aliniuliza jambo fulani. Tupo pale kwa nyumba ofisi hapo. Na nikasema, "Eh, hilo kwa sababu ni mambo ya kiroho, itabidi nifanye ni nitafute Mungu kwanza. Nitafute Mungu kwanza ndio tuone vile tutaweza kuzungumzia haya maneno." Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna mambo mengine ambayo ni vikwazo, lakini Mungu hataki uzungumze zungumze. Halo? Kuna mambo mengine ambayo yanakusumbua ukizungumza zungumza unatenda dhambi. Roho wa Mungu anataka utulie na umtafute na akupatie suluhisho. Amen. Haleluya. It is the spirit of God that helps us. Ndiye anatusaidia kumachua, kukomaa. Na ukomavu wetu unakuja hata wakati mwingine naonekana kwa usi. Unapata tu mama ni mama tu mzuri. Si hapa huko. Lakini nabo na tajibu ila na pap. Eh. Abantu batuma. Watu wa salama. Watu wa la ah, wewe bere na haya. Sile. Mami eto. Mtu mama mkomavu. Ah, mzee tu mkomavu. Tunahitaji roho mtakatifu. Awae katika mambo ya kiroho.
roho. Ile unapoona jambo haulichukuli Yesu umeliona. Bwana sifiwe. Unapokumbana na shida, haukubali nayo kama mwanadamu wa kawaida. Unakumbana nayo ukiwa unajua kwamba wewe umeongozwa na Roho Mtakatifu. Sio wewe unayetenda lakini ni Yesu ndani mwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukifunze kuenenda kulingana na Roho Mtakatifu, sio kuenenda kulingana na macho yetu na masikio yetu. Unasikia jambo unaanza kupiga nuru. Unaanza kusema ah Bwana asifiwe. Huyu anasema wewe unasema. Jiulize mimi hii habari imefanya kaanza kusema. Rudi ndani uanze kufanya nini? Kutafuta sana. Bwana asifiwe. Maana vita yetu si vya damu na nyama. Vita yetu si vya maneno tu ya kawaida. Si vya ngumi, si vya mateke. Vita yetu ni vya roho. Haleluya. Amen. Juzi napomalizia tafadhali. Tafadhali napomalizia. Napomalizia. Amen. Bwana asifiwe. Juzi ni kuna dada uchuleni amale hapo nafunza. Alisema yeye hataki kufunza hapa. Akusema alikuwa mtu akaenda. Alafu akaandika kwa WhatsApp. Mama mama wamani na WhatsApp. Mama ni tom. Asante sana. Nilijua tu. Sasa kuna mama huyo dada alisema yeye atakufunza. So alienda kwanza alipofika kule akaandika kwamba nimechoka na hiyo shule sifunzi tena kwa hiyo shule. I am officially resigning. Wala bao walikuwa wananiroga. <laughs> Wala sifiwe. Huyo bado baadaandika hiyo kwa WhatsApp. Wala bao walikuwa wananiroga. Sasa eh, hamuta nipata. Mimi nimeenda. I am resigning officially. Na huyo bado alikuwa wa mwenye tunafunza na yeye kwa subject moja. So please bwana kuja kaniambia, "Eh, mwalimu, have you seen this?" Nikaangalia nikashanga, "Eh, hey, mwalimu, hata mimi ndio naona sasa hivi." kama merizai wena na wewe ujui sasa mimi pia sijui na wewe mwenye ulimwandika kazi bwana yesu asifiwe so another sister was telling us ah sasa tukakuwa tunazungumzia hayo maneno na mwingine akasema ah hii shule inaweza kuwa kweli then mimi nikamwambia anything that is spoken you need to see check the spirit there must be pengine kuna kitu katika ulimwengu wa kiroho Mungu anataka kutuonyesha. Si ndio? Kwa sababu mtu ambaye anasema shule kuna miroga. Unaona? Kuna watu kwa shule wana miroga, wana miroga. Na mimi nikasema hiyo neno si rahisi. Hello? Nikasema hiyo neno si rahisi. Lazima kuna kitu katika roho ambacho kimefanya kimechochea hilo neno kuchipuka. Haiwezi tokea tu hivyo. So there are some things that when spoken. Kuna mambo mengine ambayo wakati yamenenwa hata wewe ukiwa na jirani yako ama mahali popote pale ama alipa kazi usiyachukulie tu vile let us encounter our problems knowing that we have the spirit within us haleluya tusiishi kama wanadamu tusiendende kama wanadamu tusiyachukulie maneno haya kama wanadamu bwana yesu asifiwe napenda nione mama mwenye atatulia tu azungumze wakati ambapo anahitajika kuzungumza mzee ambaye atatulia tu Azungumza wakati ambao anahitajika kuzungumza. Mzee ambaye atakumbana na shida naenda amtafute nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kumbana na shida na asema isimwamanya. Mwamanya. Eh. Bwana asifiwe. Si mama ambaye anasema eh. Hey. Kaona hey. hey. ndio. Sasa ndio mbukula. Is na eh sendi wewe kwa wewe sasa. Ese ni Nigeria. Mwana yeso. Chila baba sema ha. Siko shikwe. Siko shikwe. Eh? Bwana asifiwe. Watu ambao wana utulifu. Watu ambao wanarudi kumtafuta roho wa Mungu. Wanarudi kustauta sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Si watu wa papara papara, watu wa kukimbizana hapa na pale. Hello? Na hii sauti inakuja si kwa wazee kwa mama hata kwa vijana. Tutafute Mungu. Wakati uko na tatizo lolote, tafuta Mungu. Waja kukimbia. Unaweza kuwa katika njia, 
unalangana suli suli jolako liko hapa mbele lakini kwa sababu ya wasiwasi unaingia katika moto bwana asifiwe unahitaji tu sauti moja mahali ambapo uko na inakupokea direction wait for that voice ngoja hiyo sauti ya Roho Mtakatifu maana yeye anasema kwamba so i say live by the spirit live by the spirit ishi kwa roho bwana yesu asifiwe ishi kwa roho hata mahali pango pakasi wanaweza kuwa na kuchengelea wanasema hujui kufundisha au hujui kufundisha sio au hujui hata sokoni haujui jinsi ya kufanya mambo yako hata mahali popote pale unafanya kazi hata ukulima au hujui kulima ngojea sauti haleluya wait for the voice as they come as an army to you go back to the voice haleluya rudi kwa sauti tafuta sauti ya roho mtakatifu tafuta suluhisho kule ndani don't uh, usingangane na watu halo mtafute Mungu akusaidie kupita katikati yako haleluya haleluya bwana yesu asifiwe hata kama wewe ni mwanafunzi wacha kumangana na wazazi wako tafuta Mungu tafuta Mungu halo tafuta Mungu tafuta Mungu na atakusaidia Haleluya. Mtafute Mungu na atakusaidia. Haleluya. Tafuta tu sauti moja ya Mungu. Sauti moja hata kwa watoto wako, kwa wajukuu wako. Tafuta tu sauti moja ya Mungu. Tafuta baba wa kunyasa na ubanyeka. Eh? Watoto wanakusumbua na una watusi. Una walaani. Mwali, mwali jinge mwako. Eh? Eh. Sisi ndio hapa ndio hapa. Enyo mu. Unyasi eh? Eh. Unatenda dhambi kwa kufanya hiyo. Nyamaza. Sema Mungu nisaidie. Ni nyamaza. Wakati sijasikia sauti yake. Kwa jina la Yesu. Eh. Mke wako anakuambia, mke wako anakuambia jambo. Na unajibu. Unajibu kama na unajibu kama nani? Si unyamaze kwanza. Bwana asifiwe. Nyamaza kwanza. Ngojea sauti. Halo? Nyamaza kwanza. Sasa zingine hata tunajibu mpaka tunaanza kushangaa. Ni nini nilikuwa najibu ama ni nani? Eh, Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa anasema unasema. Anasema wait for the voice. Live by the spirit. Hello? Live by the spirit. Live by the spirit. Live by the spirit. Live by the spirit. Musa wa 18 unasema hivi. But if you are led by the spirit, you are not under the law. Kama unaongozwa na roho we haupo chini ya sheria tena. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hautakiwa sheria na kuna wakati nilikuwa nazungumza hapo mambo ya sheria. Bwana asifiwe. Nchi ina sheria zake. Uh, shule ziko na sheria zake. Sokoni kule kuna sheria. Si kweli sokoni kuna sheria watu ambao wanaenda sokoni. Kuna sheria sokoni. Sheria ziko kila mahali pao kwa maboma watu wameweka sheria angani hivi sasa saa moja tunaunda kane esimika Take Haleluya Lakini sisi tulio na Yesu tumesema tumeitwa katika uhuru Haleluya We have freedom but let us not misuse the freedom Let us not misuse the freedom Tusitumie uhuru wetu vibaya. Na vinasema kwamba unapoongozwa na Roho Mtakatifu wewe haupo tena chini ya sheria. Sheria za wameweka sheria hilo lakini wewe uko Mungu anakusaidia. Hauipi? Hauni hizo. Chui wacha. Kuna watu wanangoja wengine wakishafunga macho na wanaipa. Na maanisha kuna watu wanangoja wengine wakishasahau kitu mahali wanaipa. Bwana asifiwe. 
Haleluya. Amen. Amen. Wengi na watu si wewe tu kwa sababu si hapa uko kwingine huko. Kwa sababu hatujapewa opportunity ya kuiba. Eh? Kama hizo banks ingekuwa tu wazi, wengi na watu wengi wale wangekuwa alienda kuiba. Bwana sifiwe. Wengine wetu hapa si washarati kwa sababu hatujapata fursa ya kufanya ushirati. Tumeishi tu pamoja na mume wetu pale tu. Siku kwenye mume wetu atatoka aende ama mke wetu atatoka aende. Tapatikana. Bwana sifiwe. Unje utaosa Mombasa wa mara ya mwezi siku. Wewe ne? Kwa sababu ya unajua sheria ziko na kiwango chake mahali pake. Lakini roho mtakatifu anakupeleka kila mahali. Kwa hiyo wakati umeongozwa na sheria nyumbani hautafanya kibaya. Tunakula mamita awe ndio. Mwambie tongo. Wakati kuna sheria sabatia hautafanya mabaya sabatia. Kwa sababu kuna sheria uko chini ya sheria. Halo? Lakini roho wa Mungu hawatewi mipaka. Ya anakupeleka mpaka Mombasa. Anaishi na wewe Mombasa. Anakaa na wewe Mombasa, anarudi na wewe nyumbani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoongozwa na Roho Mtakatifu hata Mombasa umeokoka. Haleluya. Sheria za nyumbani haziwezi kufunga Mombasa lakini umeokoka Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hayo maneno nitazazunguza mpaka kesho. Lakini ruhusu niseme hivi. Wakati nilienda kwa uh, wakati tumekuwa Nairobi. Sana sana mimi siko kwa conference, siko kwa convention. Nilikuwa na mambo mtiani. Na nikaenda na hivi bidia. Bwana asifiwe. Amen. Nenda na hivi bidia na nilikuwa nimelala nayo. Kila wakati wakati ambao nina wakati free nilikuwa naisoma hapo ndipo kitu karibu kupilo hapo. Kwa hivyo mzee mwingine katika rumu yetu tunalala kama wanafunzi. Kwa vitanda vya wanafunzi. Lakini vitanda mzuri si kama za huko kwetu. Shule nzuri nzuri kubwa huko Nairobi. Sasa wakati tumelala kwa rumu na huyo mzee mmoja anaona vile ah Pasta, leo utatuombea na kilala. Bwana asifiwe. Na wakati heshima hata wakati nilikuwa nakuja wakati mmoja nikiiba kidogo, walikuwa wanasikiliza kwa mageti. Nilikuja, walikuwa wanajua program yangu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati unaongozwa na Roho Mtakatifu, anakutangulia, anakutangaza huko kabla hata ukitangaza mwenyewe. Si ndio kweli? Eh, Mungu akasema hapo alikuwa anakuita mama kanisa. Sijasahau hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Eh, hey, roho anakutangulia, anakutangaza. Anasema mwenye anakuja hapa si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hello? So it is a matter of the Holy Spirit, not sheria. Ni roho wa Mungu si sheria. Ukizoea sheria wewe ni wewe utaanguka. Lakini ukiwa umeongozwa na roho kutoka ndani, popote pale utakapoenda. Chochote utakachogusa kitakuwa kikusana. Haleluya. Wakati wa natamani kuongoza na Roho Mtano wa leo kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie. Nisaidie. Nijaze na Roho Mtakatifu. Ili nisiishi kulingana na mapenzi ya mwili. Lakini niishi kulingana na mapenzi yako. Niongozwe na Roho Mtakatifu. Nisiishi chini ya sheria za wanadamu. Katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Tuliko kwa miguu yetu kwa jina la Yesu. Mwambie tu Bwana nisaidie, nisaidie Bwana nisaidie. 